மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சென்ற நிகழ்ச்சியில் அலகு பதினாறு ரசாயனவியலில் கைத்தொழில் ரசாயனமும் சூழல் மாசுடலும் என்ற பகுதியை நாங்கள் முழுமையாக பார்த்திருந்தோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் அலகு பன்னிரெண்டு சமநிலை என்ற பாடத்தை நாங்கள் பார்க்க உள்ளோம் சமநிலையில் உங்களுக்கு அயன் சமநிலை என்ற பகுதியை பற்றி தான் என்று முக்கியமாக நாங்கள் ஆராய உள்ளோம் அயன் சமநிலையில் முக்கியமாக அமில மூல வரவிலக்கணங்களை பற்றியும் பிஹெச்ஐ பற்றியும் மென்னமிலங்களின் கூட்டல் பிரிகை மாறிலி மென்மூலங்களின் கூட்டல் பிரிகை மாறிலி போன்ற விடயங்களை பற்றி ஆராய உள்ளோம் முதலில் அமில மூல வரவிலக்கணங்களை பற்றி ஆராய்வோம் அமில மூல வரவிலக்கணங்களை பற்றி ஆராயும் போது ஆரம்ப காலங்களில் அமிலம் கேரம் என்ற சொல்லு பயன்படுத்தப்பட்டது அது வெவ்வேறு விதமான வரவிலக்கணங்கள் அங்கே இருந்தது உதாரணமாக ஒரு புளிப்பு சுவையுடைய பதார்த்தம் அமிலம் என அழைக்கப்பட்டது அதே நேரம் நீர்க்கரசலில் வலுவளப்பாக இருப்பது கேரம் என்று அழைக்கப்பட்டது இவ்வாறு பர வரவிலக்கணங்கள் ஆரம்ப காலங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் தற்சமயம் மூன்று பிரதான வரவிலக்கணங்கள் நவீன ரசாயனத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல சுவைப்பதன் மூலம் ரசாயன பொருள் ஒன்றை அடையாளம் காண்பது தற்சமயம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது இதில் இந்த மூன்று வரவிலக்கணங்களிலும் முதலாவதாக எங்களுக்கு ஆரணியஸின் வரவிலக்கணத்தை பார்ப்போம் ஆரணியின் வரவிலக்கணத்தில் ஆரம்ப காலங்களில் இருந்ததிலும் பார்க்க தற்சமயம் வரவிலக்கணம் சிறிது வேறுபாடு காணப்படுகிறது ஆரம்ப காலங்களில் ஒரு பதார்த்தம் ஒன்று நீரில் கரையும் போது எச் பிளஸ் அயன் சரிவை அதிகரிக்க செய்தால் நீர்க்கிற செல்ல அல்ல எச் பிளஸ் அயன் சரிவை வழங்கினால் அமிலம் என்றும் ஒரு பதார்த்தம் ஒன்று நீரில் கரையும் போது ஓஹெச் மைனஸ் அயன் சரிவை அதிகரிக்க செய்தால் அது கேரம் என்றும் ஒரு வரவிலக்கணம் ஆரம்ப காலங்களில் ஆரணியஸின் வரவிலக்கணத்தில் காணப்பட்டது தற்சமயம் அந்த வரவிலக்கணத்தில் சில மாற்றங்கள் தென்படுகிறது உதாரணமாக இப்போ இருக்கிற வரவிலக்கணத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த வரவிலக்கணத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்களேன்னு சொன்னால் கட்டாயமாக அமிலம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பதார்த்தம் ஐதரசனை கொண்டிருப்பதோடு கட்டாயமாக அந்த ஐதரசன் இருக்கணும் அந்த சூத்திரத்தில் நீரில் கரையும் போது நீரில் கரையும் போது அது பிரிகி அடைந்து எச் ப்ளஸ்ஸை கொடுப்பதாக இருந்தால் அது அமிலம் என வரையளிக்கப்பட்டுள்ளது இல்லை பாருங்கோ இந்த உதாரணத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் எச்சியல் ஓரளவு நீரில் நன்கு கரையக்கூடியது அந்த நீர்க்கரசல் நீரில் முற்றாக அயனாக்கம் அடைகிறது அடையும் போது எங்களுக்கு எச் ப்ளஸ் விடுவிக்கப்படுகிறது அப்போ எச் ப்ளஸ் வந்து விடுவிக்கப்படுறபடியால் எச்சியல் ஒரு அமிலம் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் மூலத்தின் வரவிலக்கணத்துக்கு போவோம் மூலமும் இதே மாதிரித்தான் நீங்கள் இந்த வரவிலக்கணத்தில் ஒரு பதார்த்தம் ஒன்று அதன் சூத்திரத்தில் அல்ல ஒரு சேர்வை ஒன்று அதன் சூத்திரத்தில் ஓஹெச் மைனஸை கொண்டிருப்பதுடன் நீரில் அது அயனாக்கம் அடைந்து ஓஹெச் மைனஸை கொடுக்குமாக இருந்தால் பிரிகி அடைந்து ஓஹெச் மைனஸ் வந்தால் அதை நாங்கள் மூலம் என்று சொல்கிறோம் ஆரம்ப காலங்களில் ஆரசிய ஆரணியசின் வரவிலக்கணத்தில் இது கேரம் என்று அழைக்கப்பட்டது இப்போ நவீன ரசாயனத்தில் இது மூலம் என அழைக்கப்படுகிறது மாணவர்கள் இந்த வரவிலக்கணத்தை கவனமாக ஆராய வேண்டும் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றா என்னி ஓஹெச் நீரில் கரையுது மட்டும் இல்லை அந்த சூத்திரத்தில் ஓஹெச் இருக்கு கரையேக்கில் முழுமையாக அயனாக்கம் அடைஞ்சு ஓஹெச் மைனஸை கொடுக்குது 
அப்போ ஓஹெச் மைனஸை கொடுக்கறதால அது ஒரு மூலம் என அழைக்கப்படும் இதில் முக்கியமான விஷயம் ஆரம்ப வரவிலக்கணத்தில் அமோனியா போன்றவை இதில் இந்த உதாரணத்தை நீங்கள் எப்படியா பார்த்துக்கிறீங்க ஓஹெச் மைனஸ் வாரத ஆனால் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் என்ஐ த்ரீ நீரில் கரையேக்கிலையும் ஓஹெச் மைனஸை கொடுத்து நாங்கள் கண்டுக்கிறோம் அப்போ என்ஐ த்ரீயை ஆரணியஸின்ற கேரமாக நாங்கள் பார்த்தோம் ஆனால் நவீன வரவிலக்கணத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் கட்டாயமாக அது சூத்திரத்தில் ஓஹெச் மைன ஓஹெச்சை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ஐ த்ரீயில் ஓஹெச்சில் என்று உங்களுக்கு தெரியும் எனவே என்ஐ த்ரீ ஆரணியஸின் காரமாக இனி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது எனவே எங்களுக்கு இன்னொரு வரவிலக்கணம் போக முன்னர் இந்த ஆரணியஸ் இந்த அமில மூல தாக்கத்தின் போது பெறப்படுற நடுநிலையாக்கலின் போது பெறப்படுகின்ற விளைவை பற்றி ஆராய்வோம் ஆரணியஸின் வரவிலக்கணத்தில் எங்களுக்கு எச்சியல் ஒரு அமிலமாக பார்த்தோம் அதே நேரம் என்னையோ வச்ச ஒரு மூலமாக பார்த்தோம் இந்த அமிலமும் இந்த மூலமும் நடுநிலையாக்கத்தின் போது எங்களுக்கு பெறப்படுறது உப்புடன் நீர் நீர் என்று அந்த வரவிலக்கணத்தில் நாங்கள் ஒரு கிறப்பான பயன்படுத்துகிறோம் அந்த வரவிலக்கணத்தில் நீர் எங்களுக்கு வருது நீர் தான் அந்த கிளப்பான் அப்போ நீர் வந்து பயன்படுத்தப்படுறபடியால் நடுநிலை ஆக்கத்தின் போது அந்த நீர் பெறப்பட வேண்டும் அதோட எங்களுக்கு அந்த உப்பும் பெறப்பட வேண்டும் நல்லது மாணவர்களே எங்களுக்கு என்னை தெரிய ஒரு காரமாக செயற்பட போகுது அல்லது மூலமாக செயற்பட போகுது என்று எங்களுக்கு தெரியுது ஏனென்றால் என்னை திரி ஓ நீர்க்கரசல் ஓஹெச் மைனஸை வழங்குது மட்டுமில்லை நடுநிலையாக்கள் தாக்கத்தில் ஈடுபட்டு உப்பை நீரையும் கொடுக்க வல்லது ஆனபடியால் ஆரணியஸ் இந்த வரவிலக்கணத்தை மட்டும் நாங்கள் பயன்படுத்தி அமில மூலத்தை முழுமையாக வரவிலக்கணப்படுத்த முடியாது எனவே இன்னுமோர் வரவிலக்கணத்தை நோக்கி நாங்கள் பயணிப்போம் இதில் முக்கியமாக என்ஐ த்ரீயோட நான் இன்னொரு உதாரணம் தந்திருக்கிறேன் என்ஐ டு சிஓ த்ரீ என்ஐ டு சிஓ த்ரீலேயும் பாருங்க ஓஹெச் கூட்டம் கிடையாது ஆனால் நீரில் கரைஞ்சால் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் அயனாக்கம் அடையக்கில் ஓஹெச் மைனஸ் எங்களுக்கு கிடைக்குது அப்போ அது ஒரு நடுநிலையாக்கள் தாக்கத்தில் உப்பே நீரை கொடுக்கக்கூடியது எனவே இப்படியான சேர்வைகளுக்கும் அமில மூலத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கு நாங்கள் புதிய ஒரு வரவிலக்கணத்தை நோக்கி செல்கிறோம் அது புரன்சட் லவுரின்ற வரவிலக்கணம் இந்த வரவிலக்கணத்தை நாங்கள் முதலாவது இங்கே நாங்கள் அமிலம் மூலம் என்று தான் வரவிலக்கணப்படுத்தி இருக்கிறோம் இந்த வரவிலக்கணத்தில் என்ன சொல்லப்படுது என்று சொல்லி சொன்னால் பதார்த்தம் ஒன்று புரோத்தனை வழங்கும் ஆற்றல் இருந்தால் அது அமிலம் என்று சொல்கிறோம் பதார்த்தம் ஒன்று புரோத்தனை வழங்கும் ஆற்றல் இருந்தால் அதை நாங்கள் அமிலம் என்று சொல்கிறோம் அதே நேரம் பதார்த்தம் ஒன்று புரோத்தனை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தால் அதை நாங்கள் மூலம் என்று சொல்கிறோம் இந்த புரோத்தன் என்று சொல்கிறது எச் ப்ளஸ் உண்மையில் அந்த வரவிலக்கணத்தில் புரோத்தன் தான் பயன்படுத்தி இருக்கணும் அல்ல நாங்கள் எச் ப்ளஸ் என்று சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் உண்மைப்படி அது ஒரு எச் ப்ளஸ் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் உண்மையாக வரவிலக்கணத்தில் அது புரோத்தன் தான் அதை கொஞ்சம் கவனித்து கொள்ளுங்கோ புரோத்தன் என்று நான் தந்திருக்கிறேன் அதை கொஞ்சம் கவனித்து கொள்ளுங்கோ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த வரவிலக்கணத்தில் நீங்கள் இருந்து ஒவ்வொரு அமிலம் இணை மூலத்தை கொண்டிருக்க போகுது இப்போ ஏன் ஏன் அது நடக்குது என்று பார்ப்போம் இப்போ நான் சொன்ன புரோத்தனை வழங்குற பதார்த்தம் அமிலம் என்று சொன்னேன்னு தானே புரோத்தனை வழங்கேக்க ஒரு ஆள் புரோத்தனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஏற்றுக்கொண்டார் என்று சொல்லி சொன்னால் அவர் மூலமாக செயற்பட வேண்டும் அப்போ இந்த வரவிலக்கணத்தில் பார்த்தீங்களா சொன்ன ஒரு அமில மூல தாக்கம் ஒன்று போக போகுது அதை நாங்கள் அடுத்து ஆராய்ச்சி பார்ப்போம் இந்த உதாரணத்தை பாருங்கோ சிஏ த்ரீ சி டபுள்ஓஹெச் நீரில் கரையேக்கில் அயனாக்கத்துக்கு உட்படுது அயனாக்கத்துக்கு உட்படைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்களா சிஏ த்ரீ சி டபுள்ஓ மைனஸ் ஏக்வஸோட எச் த்ரீஓ ப்ளஸ் வருது உண்மையாக நீங்கள் எச் ப்ளஸ் எங்கே என்று கேட்கலாம் இதை நாங்கள் நார்மலாக நீரை போடாமல் சிஏ த்ரீ சி டபுள்ஓ மைனஸோட எச் ப்ளஸ் என்று எழுதினாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஆனால் உண்மையாக என்ன நடக்கிறேன் சொன்னால் இந்த நீர் மூலக்குற அந்த எச் புரத்தன புரோத்தன் என்ன செய்யுதுன்னா எச் ப்ளஸில் வெட்டு ஒப்பிட்டல் இருக்கு என்ன நீர் மூலக்கூறில் ஒட்சிசனில் தனிச்சோடி இருக்குது அந்த தனிச்சோடி இந்த வெட்டு ஒப்பிட்டல் பெற்று எச் த்ரீஓ ப்ளஸ் என்று வருது ஆனால் எச் த்ரீஓ ப்ளஸ் இந்த இயல்புகள் எச் ப்ளஸை விட்டு 
வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது அப்போ சும்மா நாங்கள் சுருக்கமாக எழுதுகிற எழுத வேண்டிய தேவைகள் இருந்தால் நீங்கள் சிஏ த்ரீ சி டபுளோ ஹெச் ஏக்வஸ் சிஏ த்ரீ சி டபுளோ மைனஸ் ஏக்வஸ் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் ஏக்வஸ் என்று போட முடியும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஆனால் உண்மையில் நடக்கிறது இந்த நீர் வந்து அந்த புரோத்தனை ஏற்றுக்கொள்ளுது ஆனபடியாக இங்கே த்ரீயோ ப்ளஸ் போடுறது நல்லது ஹைட்ரோனியம் அயன் என்று சொல்லி இதுக்கு பேர் இதில் பாருங்கோ ஒரு அமிலம் புரோத்தனை வழங்குது நீர் பெருகுது அப்போ அது அமிலம் இது பெறுறபடியாக ஒரு மூலம் இந்த பித்தாக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இது சிஐ த்ரீ சி டபுளோ மைனஸ் புரோத்தனை ஏற்றுக்கொண்டு தான் சிஐ த்ரீ சி டபுளோ சுருவாகிறது எனவே இது ஒரு மூலமாக செயற்படுகிறது அந்த அமிலத்துக்கு இவர் ஒரு இணை மூலம் என்று அழைக்கப்படும் இதே மாதிரி இந்த நீர் என்ன செய்யுது புரோத்தனை ஏற்று தான் எத்திரியோ ப்ளஸாக வருது ஏற்கிறபடியாக அது மூலமாக செயற்படுது அப்படி மூலமாக செயற்படுற அந்த நீர் இந்த பித்தாக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த எச் ப்ளஸை இழந்து அமிலமாக செயற்படுது இந்த மூலத்துக்கு இது ஒரு இணை அமிலமாக செயற்படுகிறது நல்லது இதே மாதிரி நாங்கள் இந்த இந்த உதாரணத்தையும் பார்ப்போம் அமோனியாவையும் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்களென்றால் அமோனியா நீரில் இருந்து புரோத்தனையை ஏற்றுக்கொள்ளுது நீர்லேருந்து புரோத்தனை ஏற்றுக்கொள்கிறபடியால் எங்களுக்கு என்ன வருது என்று கேட்டோம் என்றால் அது ஒரு மூலமாக சேர்ப்பதோட இங்கே என் ஃபோர் ப்ளஸ் வருது அதோட நீர் வந்து புரோத்தனை வழங்குறபடியால் அமிலமாக சேர்ப்பட்டு ஓஹெச் மைனஸ் வருது எனவே இந்த மூலத்திற்கு இந்த என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் இணை அமிலமாகவும் அதே நேரம் அந்த நீருக்கு நீரண்ட அமிலத்துக்கு இந்த ஓஹெச் மைனஸ் இணை மூலமாகவும் செயற்படுகிறது இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் நீர் வந்து மூலமாகவும் அமிலமாகவும் செயற்படுகிறது இது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீர் எங்களுக்கு அமிலமாக மூலமாக நடுநிலையாண்டு நிறைய பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு இருக்குது நீர் நடுநிலை தான் ஆனால் அமிலமாகவும் மூலமாகவும் செயற்படக்கூடியது இந்த இருக்கு அதாவது ஈரியல்பை காட்டக்கூடியது இதுக்கு இந்த விரைவிலக்கணம் தான் நல்ல உதாரணம் நல்லது நாங்கள் அடுத்ததாக ஒரு இந்த அமில வலிமை அதுகளை பார்ப்போம் இதில் உண்மையாக என்னென்னா புரன்சட் லோரின்ற வரவிலக்கணத்திலே இருந்து நாங்கள் அமிலங் மூலங்களின் வலிமைகளை பற்றி பேசுகிறது வசதி கூடுதலாக அளவு ரீதியில் அமில மூலங்களின் வலிமைகளை ஒப்பிடுறதுக்கு பிரன்சட் லோடி வரவிலக்கணம் எங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமான மிகவும் முக்கியமான ஒரு வரவிலக்கணம் ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்குள்ளால நாங்கள் எப்படி கொ ஒப்புடுறது அமில மூலங்களை எப்படி ஒப்பிடுறது இந்த இணைய அமிலத்தின் இணை மூலங்கள் அமில வலிமை மூல வலிமை எப்படி ஒப்பிடுறதுன்ற பற்றி பார்ப்போம் இந்த பாருங்கோ இதில் எங்களுக்கு ஒரு அமிலம் தரப்பட்டிருக்குது இதில் அமிலம் எப்படி பிரிகிறது நாங்கள் முதலே சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த அமில வலிமையை பாருங்கோ அசட்டிக் ஆசிட் எத்த நோய் ஆசிட் இது புரப்பு நோய் ஆசிட் அங்கே ஒரு சிஐ த்ரீ கூட்டம் இருக்குது இங்கே ஒரு அங்கே மெதைல் கூட்டம் இங்கே எதைல் கூட்டம் இருக்குது அப்போ இலத்திரனை தள்ளுறது அட்கேல் கூட்டத்தின் வேலை இலத்திரனை கொஞ்சம் தள்ளி கொடுக்கும் மெதைல் கூட்டத்தை விட காபன் எண்ணிக்க கூட்டின எதைல் கூட தள்ளும் தள்ளினா என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் ஒக்சிஜனில் இலத்து நடத்தி கூடும் எந்த ஆக்சிஜன் ஓஹெச் கூட்டத்தில் உள்ள இதில் உள்ள ஓஹெச் கூட்டத்தில் உள்ள ஒக்சிஜனில் இலத்து நடத்தி கூடும் அப்போ என்ன நடக்கும் சொல்லுங்கள் வாப்பம் எச் ப்ளஸ் வெளியேறது கொஞ்சம் கடினமாக்கப்படும் ஸோ இதுக்கு அமில வலிமை குறைவாக இருக்கும் ஆனால் எங்களுக்கு அதிக அமில வலிமை கூடினால் அந்த சமநில தாக்கல் இஞ்சால நகர்ந்து இருக்கு அப்போ இணை மூலத்தின் மூல வலிமை குறையும் இதை பாருங்கள் சிஐ த்ரீ சிடபிள்யூ ஹெச்ன்ற இணை மூலம் வந்து அதை சிஐ த்ரீ சிடபிள்யூ மைனஸ் அந்த மூல வலிமை இவற்றை இணை மூலத்தின் மூல வலிமையை விட குறைவாக இருக்கும் இதே விஷயத்தை நாங்கள் மூலத்துக்கு கூட பார்க்கலாம் இந்த இதில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்களா இந்த பி என்ற மூலத்தை நான் எடுத்துருக்கிறேன் நீரில் பிரிகிறத காட்டியிருக்கிறேன் இந்த அமில வலிமையை பாருங்கள் மூல வலிமையை பாருங்கோ சிஐ த்ரீ என்ஹெச் டூன்ற மூல வலிமை அமோனியாவிட கூட ஏன் சிஐ த்ரீ கூட்டம் இல்லத்தின 
கொஞ்சம் தள்ளி கொடுக்கும் தள்ளி கொடுக்க கேட்கல என்ன சொல்லுங்கோ அப்பம் அந்த தனிச்சோடி இல்லத்திருந்தே இலகுவாக வழங்கக்கூடிய இருக்கும் அப்போ புரோத்தனை ஏற்றுக்கொள்கிறது ஈஸி அப்போ மூல வலிமை கட்டாயமாக சிஐ த்ரீ என்ஹெச் டூக்கு அமோனியாவிட கூட இருக்கும் மெதைல் அமைனுக்கு அமோனியாவிட கூட இருக்கும் மறுநிலையாக அந்த இணைய அமிலத்தின் அமில வலிமையை பார்த்தீங்கன்னா மற்ற மாதிரி இருக்கு பாருங்கள் சிஐ த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் இந்த அமில வலிமை என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸை விட குறைவாக இருக்கிறது சரி இந்த ஒப்பீடுகள் எங்களுக்கு இந்த காபோதா உயர்ந்த பாட பாடத்தில் எங்களுக்கு மிக முக்கியமானது இந்த ஒப்பீடுகளை கவனமாக கவனித்து கொள்ளுங்கோ அடுத்ததான் நாங்கள் இப்போ வெண்ணமிலம் ஒன்றிண்ட அமில வலிமை வெண்ணமிலம் ஒன்றிண்ட அமில வலிமை உயர்வாக இருக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட அயனாக்கம் முழுமை பெறும் முற்று பெறும் இப்போ இஞ்சார் பக்கம் நடக்கிற கஷ்டம் அப்போ அதிண்ட இணை மூலத்தின் மூல வலிமை மிக குறைவாக இருக்கும் இன்னும் வேறு மாதிரி சொல்ல போனால் ஒரு நடுநிலையாக அவரை கருதலாம் நல்ல உதாரணம் பாருங்கோ இந்த எச்சியலில் இங்கே எச்சியல் ஒரு வெண்ணமிலம் அதிண்ட இணை மூலம் வந்து சிஎல் மைனஸ் அப்போ சிஎல் மைனஸ் நாங்கள் மி மிக குறைஞ்ச அளவு மூல வலிமையை கொண்டிருக்கும் அதை நடுநிலையாக கூட நாங்கள் கருத முடியும் அடுத்ததாக இந்த இதில் இந்த உதாரணத்தை அந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முட்டாக அயனாக்கம் அடையுது முட்டாக அயனாக்கம் அடைகிறபடியால் இந்த பக்கம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு மிக குறைவு ஒரு உண்மையான முழுமையாக முட்டுப்படக்கூடிய தாக்கத்தை கூட நாங்கள் ஒரு சமநிலை தாக்கமாக கருத முடியும் இதை கூட நாங்கள் சமநிலை தாக்கமாக கருத முடியும் கருதேக்கில் இது மிக மென் மூலமாக அமையும் சரி நாங்கள் நடுல என்று சொல்லுவதற்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இதே மாதிரி வன்மூலம் என்ற பேருங்கோ பிஏஓஹெச் டூ ஐஸ் ஒரு வன்மூலம் நீரில் கரையேக்கில் எங்களுக்கு ஓஹெச் மைனஸ் எங்களுக்கு கிடைக்குது இது இதில் வந்து இந்த இன்னொரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு இதோட சேர்த்து சொல்லலாம் சிலதில் இந்த ஓஹெச் மைனஸ் இல்லாத வன்மூலங்களும் இருக்கு அது நீரோட தாக்கம் புரிஞ்சு விரைவாக ஓஹெச் மைனஸை கொடுக்கக்கூடிய ஆக்களாக இருப்பினர் நல்ல ஒரு உதாரணம் ஒக்சைட்டுக்கு அதுக்கு நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கிற ஒக்சைட் வந்து பொட்டாசியம் ஒக்சைட் போட்டிருக்கிறேன் இது பாருங்க நீரோட தாக்கம் புரியே இல்லை ஈஸியாக எங்களுக்கு ஓஹெச் மைனஸை கொடுக்கு அப்போ இது இது ஒரு வகையில் எங்களுக்கு தெரியுது ஒரு வன் மூலம் என்று சொல்லி தெரியுது ரைட் அடுத்த நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் பிரன்சட் லோரி இந்த வரவிலக்கணத்தை பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதே அதுலேயும் சில குறைபாடுகள் இருக்குது என்ன குறைபாடு கேட்டீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் பிரன்சட் லோரியில் இல்லாத சில அமில மூல நடுநிலையாக்கள் தாக்கங்களும் இருக்குதா உதாரணமாக இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா பிஎஃப் த்ரீயும் இடையில் இடம்பெறுற தாக்கமும் ஒரு அமில மூல தாக்கமாக ஆனால் அது பிரன்சட் லோரி இண்டியோ அல்லது ஆரணியஸ் இந்த வரவிலக்கணத்துக்கோ உட்படவில்லை அதனால் எங்களுக்கு இன்னொரு வரவிலக்கணம் அவசியம் இதன் வந்து லூயிஸ் இந்த வரவிலக்கணம் மூன்றாவது வரவிலக்கணம் இந்த லூயிஸ் இந்த வரவிலக்கணத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதார்த்தம் பிணைப்பொண்டை உருவாக்கும் பொருட்டு தனிச்சோடி இலத்திரன்களை வழங்குமாயின் அது மூலம் எனப்படும் முக்கியமான விஷயம் ஒரு பதார்த்தம் பிணைப்பொண்டு உருவாக்குறதுக்கு தனிச்சோ தனிச்சோடியே வழங்குகின்ற பிணைப்பொண்டு உருவாகிறக்காடி தனிச்சோடியை வழங்குகின்ற என்ன கருத்து என்றால் அங்கே ஒரு ஈதல் பிணைப்பு தான் வாய்ப்பு இருக்கும் என்ன நிச்சயமாக அதில் ஈத ஈதல் பிணைப்பு தான் இருக்கணும் என்றால் தனிச்சோடியை வழங்குது தனி இது அயன் சேர்வையாக வர முடியாது அப்போ ஒரு பிணைப்பொண்டை உருவாக்கும் நோக்கோட தனிச்சோடி இலத்திரங்களை வழங்கும் பதார்த்தம் லூயின் மூலம் மறுதலையாக பிணைப்பொன்றை உருவாக்கும் பொருட்டு தனிச்சோடி இலத்திரங்களை பெரும் பதார்த்தம் அமிலம் எனப்படும் நல்ல உதாரணம் உண்டு எளிய உதாரணம் உங்களுக்கு இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிளும் கூட எல்லா புக்ஸ்லேயும் இதுதான் இருக்கும் உங்களுக்கும் இதுதான் பயன்படுத்தியிருக்கலாம் இந்த பாருங்கோ என்னை திரியில் நைதரசன்லேயே ஒரு வெட் நைதரசன்லேயே ஒரு தனிச்சோடி இலத்திரம் இருக்குது பிஎஃப் த்ரீயில் பியில் ஒரு வெட் ஓபிட்டல் இருக்குது அப்போ தனிச்சோடியே அங்கே நைதரசன் தனிச்சோடி என்ன செய்யுது போர்வோனுக்கு வழங்கி பங்குடின 
அப்போ என்ன நடக்குது சொல்லுங்க பாபம் இதில் ஒரு ஈதல் பிணை புருவாக அப்போ அவர் தனிச்சோடியை வழங்கினவர் மூலம் என்று சொல்கிறோம் தனிச்சோடியை ஏற்றுக்கொண்டவர் நாங்கள் அமிலம் என்று சொல்கிறோம் பி ஏ த்ரீ அப்போ லூயின்ற வலவிலக்கணத்தில் இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்லலாம் பிரான்ஸ்டட் லோரின்ற மூலம் என்ன செய்து புரோத்தனை ஏற்றுக்கொள்வது புரோத்தனை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளலும் ஒரு தனிச்சோடியை வழங்கித்தான் புரோத்தனை ஏற்றுக்கொள்ளலும் அங்க பிரன்சட் லோரின்ற மூலம் என்ன செய்து தனிச்சோடியை வழங்குது அப்போ பிரன்சட் லோரின்ற மூலம் எல்லாமே அந்த லூயின் மூலமாகத்தான் இருக்க வேணும் பிரன்சட் லோரின்ற மூலம் எல்லாமே லூயின் மூலமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் நல்லது நாங்கள் இதோட அமில மூல விரைவிலக்கணங்களை முடிச்சுக்கொண்டு நீரின்றி அயன் பெருக்கத்துக்கு போவோம் நீர் அயன் அண்ட் எல்லாம் விரைவில் எங்களுக்கு யோசனையாக இருக்குது நீர் ஒரு மூலக்கூறு இதில் என்ன அயனை பற்றி கதைக்க இருக்குன்னு நீங்கள் சில விட கேட்கலாம் பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி நீர் மின்னை கடத்துமா கடத்தாதா தூய நீர் என்ற நாங்கள் உடனே சொல்லுவோம் கடத்தா என்று சொல்லுவோம் ஆனால் அப்போ கடத்திலேயா நீர் என்று கேட்டால் இல்லை நீர் ஒரு அடிதில் கடத்தி அதுக்கு கடத்தரும் பெருமானம் கூட இருக்குது சின்ன பெருமானம் நீர் ஒரு அடிதில் கடத்தி அப்போ நீர் அருகில் கடத்தி என்ன அதுக்கு என்ன இருக்குது எங்கே அயன் இருக்கு என்ன அயனா உடைகிற சந்தர்ப்பம் அங்கே எங்கேயோ நல்ல நிகழுது நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரியும் ஓ எச் புனைப்பு இருக்கு இந்த ஓ வந்து மின்னேத்தன்மை கூட அந்த ஓ எச் புனைப்பில் உள்ள சோடி இல்லத்தினா தண்ட பக்கம் கவர் கவர்ந்தா என்ன நடக்குன்னு சொல்லுங்க வாபம் உடையேக்கில் என்னென்று தனிச்சோடி இல்லத்திருந்தேன் அந்த பிணைப்பு சோடி இல்லத்திருந்தேன் அது எங்கே வழங்கும் ஒட்சனுக்கு வழங்கும் வழங்கி எச் ப்ளஸ் வெளியேறும் அப்போ இது ஓஹெச் மைனஸாக வருது ஆனால் இது முழுமையாக நடக்காது இது பகுதியாக தான் நடக்கும் முழுமையாக நடந்தால் அது ஒரு வன் மின்பகு பொருள் ஆனால் இங்கே மின்போப்பு நீரை உங்களுக்கு தெரியும் நீரை மின்போக்க ஏழாண்டு எங்களுக்கு தெரியும் நீரை மின்போக்க முடியா என்று தெரியும் நீரை மின்போக்குறதுக்கு நாங்கள் அமிலம் துமிச்சு நாங்கள் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் ஸோ அப்போ இதில் வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ அயனாக்கம் நிகழ்ந்தால் அப்போ சிறிதளவு தான் நடக்குன்ற ஒரு தாக்கம் ஆரம்பித்தால் நிச்சயமாக என்ன நடக்கணும் சொல்லுங்க அப்போ முற்று பெறும் வரைக்கும் தாக்கம் நடக்கணும் ஒரு மீளாத தாக்கமாக இருந்தால் ஆனால் இதில் சிறிதளவு தான் நடக்கு என்று சொன்னால் நிச்சயமாக மீளும் தாக்கம் அது ஒரு சமநில தாக்கம் இந்த சமநில தாக்கத்துக்கு நாங்கள் துணிச்சலாக ஒரு விஷயம் ஒன்று போடலாம் சமநில மாறலி கேசிக்கு ஒரு கோவை போடலாம் இல்லை நீங்கள் சில வேலை கேட்கலாம் ரெண்டு இறமே ஹெச் டூ போட்டுக்கிறீங்க ஹெச் டூ போட்டுக்கிறீங்கன்னு கேட்கலாம் இது பிரன்சட் லோரின்ற விரைவிலக்கணத்துக்குள்ளால அளவரி ரீதியான கற்கைக்கு நாங்கள் போகலாம் அப்போ அளவரி ரீதியான கற்கைக்கு போகிறதுக்காண்டி நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி சொன்னால் அது நீர் வந்து ஒரு நீர் மூலக்கூறில் இருந்து எச் ப்ளஸ் ஏற்க போகுது இதுதான் நடக்க போகுது அப்போ அந்த அங்கே இருக்கிற நீர் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா பக்கத்தில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுக்கு தந்த புரோத்தனை வழங்குது அப்போ அவர் அங்காலே புரோத்தனை வழங்கினுடைய அமில இவர் புரோத்தனை ஏற்றுக்கொள்ற அறிஞ்சாரு அவர் மூலம் அப்போ வழங்கின உடனேயும் எங்களுக்கு அங்கே என்ன நடக்கண்டா இவர் ஏற்றுக்கொண்ட எச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் வந்திருக்குது மிஞ்சால ஓ எச் மைனஸ் மிஞ்சி இருக்கு அப்போ நீர்ந்த அயனாக்கத்தை நீங்கள் சுருக்கம் அழுதோணுமாக இருந்தால் எச் டூஓ இருந்து நீங்கள் எச் ப்ளஸும் ஓஹெச் மைனஸ் ஏக்வசனும் போடலாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஆனால் இதுதான் உண்மையாக பிரன்சட் லோரின்ற விரைவிலக்கணத்தை எங்களுக்கு தெளிவாக விளக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் விடியத்தை நான் இப்படி எழுதியிருக்கிறேன் அதில் கூட்டாமல் போட்ட காரணம் விரைவிலக்கணத்தை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்காண்டி எங்களுக்கு நல்ல விமானவர்களே நாங்கள் சமநிலை தாக்கம் ஒன்றுக்கு சமநில மாறிலி போடலாம் எழுதலாம் எங்களுக்கு தெரியும் குறித்த வெப்பநிலையில் அப்போ இந்த கேசி எழுதுகிறோம் கேசி எழுதிக்க விளைவு என்ற சமநிலை சரிவு என்ற பெருக்கத்தை மேலே போட்டுக்கிறேன் தாக்கி என்ற சமநிலை சரிவு என்ற பெருக்கம் வெர்க்கம் என்று வர போகின்ற ரெண்டு மூலக்கூறு இருக்குது இதில் நீர் வந்து தூய நிலையில் இருக்குது நீர் தூய நிலையில் இருக்கிறபடியால் அந்த கரப்பான் நீரின் திரவ நிலையில் தூய திரவம் என்றபடியால் அதனுடைய செறிவு வந்து மாறிலியாக இருக்கும் என கொள்ள முடியும் அப்படி செறிவை நாங்கள் மாறிலியாக எடுத்தால் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ற இந்த இதை கொண்டு கேசியோட பெருக்க போகிறோம் ஏன்னென்று சொன்னால் கேசி ஏற்கனவே குறித்த வெப்பநிலைக்கு மாறிலியாக இருக்க போகுது அப்படி பெருக்கின உடனே எங்களுக்கு என்ன வருது என்றால் ஒரு மாறிலி பெருமானம் வருது இஞ்சாலும் எங்களுக்கு விலப்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எத்திரியோ ப்ளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் வருது அப்போ இதில் எங்களுக்கு இந்த சமநிலை மாறிலி ஒரு ஒரு புது சமநில மாறிலி ஒன்றை நாங்கள் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறோம் கே டபுள்யூ என்றதை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அதை சொல்கிறது நீரின் அயன் பெருக்கம் என்று சொல்லி சொல்கிறோம் நாங்கள் அப்போ நீரின் அயன் பெருக்கம் எத்திரியோ ப்ளஸ் ஏக்வாஸ் என்ற சமநிலை சரிவு தர ஓஹெச் மைனஸ் ஏக்வாஸ் என்ற சமநிலை சரிவு என்று சொல்லி சொல்லலாம் 
என்ன கேள்வி என்று சொல்லி சொன்னால் அடுத்த கேள்வி என்று சொன்னால் நீரிண்ட அயன் பெருக்கம் எண்ணத்தில் தங்கியிருக்கு என்றது கேள்வி அந்த கேள்விக்கு பதில பார்ப்போம் நாங்கள் அப்போ நீரிண்ட அயன் பெருக்கம் நீங்கள் பார்த்தீங்களா என்று சொல்லி சொன்னால் கட்டாயமாக ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த நீரிண்ட அயன் பெருக்கம் வெப்பநிலையில் மட்டும்தான் தங்கியிருக்கு ஏனென்று நீங்கள் கேட்டீங்கள் என்றால் அந்த சமநிலை மாறலி நாங்கள் ஒரு சமநிலைக்கு நாங்கள் சமநிலை விதியை பிரயோஜித்து தான் கேசி எழுதினாங்க சமநிலை விதிக்கு ஒரு நிபந்தனை என்ன சொல்லுங்க வாப்போம் என்ன நிபந்தனை வெப்பநிலை குறித்த வெப்பநிலையில் அப்போ வெப்பநிலையோடு தான் தங்கியிருக்கு இந்த கேசி இப்போ வெப்பநிலை மாறினா கேசியும் மாறிடு அப்போ கேசி மாறினா இங்கே கேடவியும் மாறும் அப்போ வெப்பநிலையில் மட்டும்தான் தங்கியிருக்கு இது உண்மையாக வந்து இது ஒரு அகவெப்பை தாக்கம் இது கூட நீங்கள் பாடமாக்க தேவையில்லை கெமிஸ்ட்ரியில் பாடமாக்குற முறையில் படிக்க வேண்டாம் என்றால் உங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுது உங்களை விளங்கி தான் படிக்கணும் இதே நகை ஒப்பம் என்று கேட்டீங்கன்னா இதில் முக்கியமான பிணைப்பு உண்மையாக ஒரு ஒரு தாக்கம் உண்டு அகை ஒப்பமாக புற ஒப்பமான்ட்டு பார்க்குற எப்படி பிணைப்பு உடைகிறது பிணைப்பு உருவாகிறது உடைகிற பிணைப்பு என்னென்று கேட்டீங்கன்னா ஓஹெச் பிணைப்பு உடைகிறது ஓஹெச் பிணைப்பு என்று சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு முதலிட விசை ஒரு பங்குட்டு வேலை பிணைப்பு உடையுது வலிமையான பங்குட்டு வேலை பிணைப்பு உடையுது அங்கே சில வேலையில் ஐதரசன் பிணைப்பு உடையலாம் அயன் இருமுனை கவச்சி விசை உருவாகலாம் அதெல்லாம் துணையிட விசை அதால வார வெப்ப சக்தி மாற்றம் சின்னனாக இருக்கும் இதால வாரம் பெரிய ஒரு மாற்றமாக இருக்கும் பிணைப்பு உடைகிறது ஒரு அகவெப்ப தாக்கம் அப்போ முதலிட விசை வந்து உடைகிறது மெயினாக இருக்கிறபடியா நிச்சயமாக இது ஒரு அகவெப்ப தாக்கம் அப்போ அகவெப்ப தாக்கமாக இருந்தால் நாங்கள் வெப்பநிலையோட கேடவழிஜுக்கு என்ன நடக்கும் என்று பார்க்கலாம் இதோ பாருங்கோ வெப்பநிலை அதிகரிக்க எங்களுக்கு என்ன நடக்குது என்று சொல்லி சொன்னால் சமநிலை இலைச்சட்லியின் தத்துவப்படி வெப்பநிலையை குறைக்கும் நோக்கத்துக்காண்டி என்ன செய்ய பார்க்க சொல்லுங்க வாபம் அகவெப்ப திசையில் நகரும் அப்போ அகவெப்ப திசை என்ன சொல்லுங்க வாபம் வெப்பநிலை அதிகரிக்க அகவெப்ப திசை விலப்புறம் நாறு விலப்புறம் நாருந்துவோம்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு எட் ப்ளஸ்ன்றையும் ஓஹெச் மெனஸ்ன்றையும் சரிவு வந்து கூடும் கூடுனா கேட ஒழிஞ்சு கட்டாயம் கூடும் கேட ஒழிஞ்சு அதிகரிக்க வேணும் இது இப்போ நாங்கள் உண்மையாக ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் என்று சொல்கிறோம் இருபத்தஞ்சி பாக சி நியம வெப்பநிலை இருபத்தஞ்சி பாக சியில் இந்த கேட ஒழிஞ்சு பெருமானத்தை பாருங்க ஒன்று தசம் சைபர் தர பத்தின் செய்ய பதினாலு மூணு வெர்க்கன் டெசிமீட்டர் மைனஸ் சிக்ஸ் என்று சொல்லி போட்டுக்கிறோம் இந்த பெருமானம் உங்களுக்கு கட்டாயம் மேனதில் இருக்க வேண்டும் தரப்படும் இல்லாவிட்டாலும் உங்களுக்கு இருக்கணும் இன்னொரு விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் பொதுவாக நீங்கள் தர இல்லை என்று சொன்னாலும் இந்த பெருமானத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இப்போ நாங்கள் எங்கள்கிட்ட அரை வெப்பனில் சத்திய இருபத்தஞ்சி பாசிக்கு நெருக்கமாக தான் இருக்குது சின்னொரு வித்தியாசம் தான் இருக்குமா அதில் என்னத்தில் இந்த கேடவழி பெருமானத்தில் அப்போ நாங்கள் சும்மா அரை வெப்பனில் நாங்கள் செய்கிற தாக்கங்களுக்கு நாங்கள் இந்த பெருமானத்தை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் பாருங்கோ எண்பது பாக சியில் அந்த பெருமானத்தை பாருங்கோ கேடவழி ஒன்று தசம் சைபர் தர பத்துன்னு செய்ய பன்னெண்டு மூணு ஸ்கேட் டெசிமீட்டர் மைனஸ் சிக்ஸ் என்று வருது ஞாயமான பெருமானம் அதிகரிச்சிருக்கு நூறு மடங்கால் அதிகரிச்சிருக்கு அப்போ வெப்பநிலையோடு இது வித்தியாசப்படும் இருந்தாலும் நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் என்று சொன்ன காரணத்தை விளங்கிக்கொள்ளுங்கோ எங்கள் அரை வெப்பனில் இருபத்தஞ்சி பாய்க்கும் மிக நெருக்கமாக இருக்கிறபடியால் நீங்கள் இந்த பெருமானத்தை பயன்படுத்தலாம் பயப்படாமல் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் சரி இதில் இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்லலாம் இந்த நீரிண்ட அயனாக்கள் மாறலி அயன் பெருக்கம் நாங்கள் கேடவழியை பார்த்துருந்தாங்க அது தூய நீரில் மட்டும்தான் இருக்குமோ என்று கேட்டால் நிச்சயமாக தூய நீரில் மட்டும் இல்லை பதிலாக உங்களுக்கு அது ஐதான கரசல்களில் கூட அந்த சமனில் இருக்கிறதோட கேடவழியை நீங்கள் பயப்படாமல் பயன்படுத்தலாம் உதாரணத்துக்கு சைவர் ரசம் ஒரு மூணு டசி மீட்டர் மைனஸ் இருக்குது எச்சியல் கரசல்ல கேடவழி பயன்படுத்தலாமா உண்டா பயப்படாமல் பயன்படுத்தலாம் அல்லது சைவர் ரசம் சைவர் ஒரு மூணு டசி மீட்டர் மைனஸ் இருக்குது என்னோ வச்சு கரசல்ல கேடவழி இந்த பெருமானம் பயன்படுத்தலாம் உண்டா பயன்படுத்தலாம் இந்த ஐதான கரசல்கள் சரி இந்த கரசல்களில் சில வேலையில் என்ன சொல்லுங்க வாப்பம் உச்சளவில் ஓஹெச் மைனஸ் இருக்குன்னு வைங்க ஒன் மூணு டசி மீட்டர் மைனஸ் அப்படி உச்சளவுக்கு போகல சமையலில் கிட்டத்தட்ட முழுக்க முழுக்க அங்கால நகர்ந்துடும் அதான் நான் ஐதான கரசல் என்றதை சொன்னேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குமன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக நாங்கள் அந்த பிஹெச் அளவு திட்டம் அந்த விஷயத்துக்கு போகிறோம் இந்த பிஹெச் அளவு திட்டம் ஏன் நாங்கள் தேவை என்ற விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எங்களுக்கு ஏன் பிஹெச் அளவு திட்டம் வேணுமென்றா நாங்கள் ஆய்வுகூடத்தில் பயன்படுத்துகிற அந்த 
அமிலமோ மூலமோ அவை என்ற செறிவுகள் வந்து ஐதா தான் இருக்கும் ஒரு நியமிப்புக்கு பயன்படுத்திக்கல ஐதான கரசல் தான் இருக்கும் அப்போ ஐதான கரசல் என்ற செறிவை நாங்கள் அழகான முறையில் எங்களுக்கு எளிமையான முறையில் எங்களை விளங்கக்கூடிய மாதிரியான முறையில் குறித்து காட்டுறதுக்கு நாங்கள் பிஹெச்சை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் பிஹெச்சின் வரவிலக்கணம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தந்திருக்குது அதில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் முக்கியமாக இந்த பேருங்கோ இந்த பிஹெச் என்று சொல்கிறது இந்த ஐதரசன் அயன் தொழிற்பாட்டின் மடக்க பெருமான பத்தினடியாக கொண்ட மடக்க பெருமானத்தின் மர தான் பிஹெச் என்று வரவிலக்கணப்படுத்தப்படுது இந்த இதை கவனிங்கோ ஐதரசன் அயன் தொழிற்பாடு ஏன் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உண்மையாக இந்த ஏன்றது உங்களுக்கு பார்க்க விளங்கியிருக்கும் ஐதரசன் அயன் தொழிற்பாடு என்று சொல்கிறது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஐதரசன் அயன்ற செறிவு செறிவென்றால் மூலத்திறனாக இருக்கணும் மூணு டெசி மீட்டர் மைனஸ் த்ரீல கொண்டு வர வேணும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் மூணு டெசி மீட்டர் மைனஸ் த்ரீயால் பிரிக்கிறோம் அப்போ பிஹெச் என்று சொல்லிக்க நீங்கள் இதையே போடலாம் இதை கொண்டு இந்த லோக் மைனஸ் லோக் எயிட் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஏக்வஸ்ன்ற செறிவு அதை மூணு டெசி மீட்டர் மைனஸ் த்ரீயால் பிரித்தால் எங்களுக்கு பிஹெச் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் உண்மையாக அவங்களுக்கு ஒன்று தெரிய வேணும் அலகொண்டுக்கு நாங்கள் லோக் பாவிக்கலாம் மடக்க எடுக்கலாம் அப்போ உண்மையாக மடக்க பெருமானம் அங்கே வரக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியணும் அதால் தான் இந்த ஐதரசன் அயன் தொழிற்பாடு என்றது பயன்படுத்தப்படுகிறது ரைட் அப்போ இதில் நீங்கள் இன்னொரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் இந்த நடுநில கரசல் ஒன்றின் பிஹெச் எந்த மாதிரி இருக்கும் என்று நீங்கள் என்ன கேட்கலாம் இது இருபத்தஞ்சி வகாசியில் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சராக நாங்கள் கதைக்கணும் நியமத்தை தான் கதைப்போம் இப்போ இப்போ இல்லை மாறினா அது மாறும் நாங்கள் நியம் என்ன நான் இருபத்தஞ்சி பாசிக்கு அண்மையாக எங்கள வெப்பநிலை இருக்கிறபடியால் நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் மட்டும் நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ அதை பற்றி மட்டும்தான் நாங்கள் கதைப்போம் இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தூய நீருக்கு ஹெச் ப்ளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் சரிவில் சமையல் வன் இஸ்ட் ஒன் ரியாக்ஷன் தானே அப்போ இதில் என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் ஹெச் ப்ளஸுக்கு இப்போ ஓஹெச் மைனஸ் இப்போ ஹெச் ப்ளஸ் போட்டோம்ண்ட ஹெச் ப்ளஸ் சரிவிட வர்க்கம் வந்து வரும் கேடபிள்யூ எனவே அந்த ஹெச் ப்ளஸை காணைக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய முடியாது இந்த கேடபிள்யூக்கு ரூட் எடுக்கணும் இந்த ரூட் எடுக்கப்பட்டிருக்குது ரூட் எடுக்க என்ன நடக்குது என்று சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த பெருமானம் பத்தின் செய்ய ஏழு என்று வருது ரூட் எடுக்கிற ஈஸி தானே அடுக்க நீங்கள் ரெண்டாவது பிரித்தா சரி பத்தின் செய்ய ஏழு என்று வருது இதுக்கு நீங்கள் பிஹெச்சை கண்டிங்கலண்டா லோ இந்த பெருமானம் தான் ஹெச் ப்ளஸ் இந்த செறிவு இதை கட்டாயம் பிரிக்கணும் மூணு டெசி மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ரெண்டு அயன் தொழிற்பாட்டுக்கு நாங்கள் வர வேணும் அப்போ பிரிக்க உங்களுக்கு ஏழு என்று வருது அப்போ இருபத்தஞ்சி பாசியில் நடுநில கரசல் ஒன்று இந்த பிஹெச் என்னென்று கேட்டால் ஏழு என்றுதான் அர்த்தம் ரைட் இப்போ நாங்கள் அங்கால போவோம் இதில் அடுத்ததாக வந்து ஒரு அமில கரசலுக்கு பிஹெச் எப்படி இருக்கும் அல்லது ஒரு மூலக்கரசல் இந்த பிஹெச் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி பார்ப்போம் இதில் பாருங்கோ ஒரு அமில கரசலாக இருந்தால் நிச்சயமாக அங்கே ஹெச் ப்ளஸ் உருவாகி இருக்கும் என்ன அமிலத்தில் இந்த ஹெச் ப்ளஸ் வந்துருக்கு தானே அதாவது எத்திரியோ ப்ளஸ் வந்துருக்கு அப்போ எத்திரியோ ப்ளஸ் இந்த செறிவு கட்டாயமாக ஓஹெச் மைனஸை விட கூட இருக்கு அப்போ எத்திரியோ ப்ளஸ் இந்த செறிவு வந்து பத்தின் செய்ய ஏழு பேர் இருக்காது அதை விட கூட இருக்கு கூட இருந்தால் பிஹெச் என்ன செய்யும் அந்த தலைகள் மடக்க தானே அப்போ கட்டாயமாக என்ன செஞ்சுருங்க பிஹெச் ஏழை விட குறைவாக இருக்கு பிஹெச் ஏழை விட குறைவாக இருக்கு அப்போ அமில கரசல்களுக்கு பிஹெச் ஏழை விட குறைவாக இருக்கும் இப்போ மூல கரசில் பார்ப்போம் இதே மாதிரி எத்திரியோ ப்ளஸ் குறைவாக இருக்கும் மூல கரசில் இல்லை ஓஹெச் மைனஸ் கூடவாக இருக்கும் எத்திரியோ ப்ளஸை விட அப்போ எத்திரியோ ப்ளஸ் வந்து பத்தின் செய்ய ஏழை விட குறைஞ்சிடும் சமனாக இருக்கே ஆனால் பத்தின் செய்ய ஏழு என்று பார்த்துனாங்க ஓ அப்போ இப்போ ஓஹெச் மை எத்திரியோ ப்ளஸ் குறைஞ்சிட்டுன்னா அப்போ பத்தின் செய்ய ஏழை விட குறையும் அப்போ பிஹெச் கட்டாயம் அது தலைகள் மடக்க பெருமானம் என்றபடியால் ஏழை விட கூட இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இது எல்லாமே இப்போ இந்த இதில் நான் இதில் ஒரு படத்தில் கூட காட்டியிருக்குது இந்த பிஹெச் ஏழு நடுநிலை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்தியாவில் ஏழை விட கூட வந்து மூல வலிமை என்று சொல்லியிருக்குது அங்கால அமில வலிமை அந்த ஐதரசன் அயன் செறிவின்ற அளவீடும் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த படத்தில் அடுத்ததாக உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் ஒரு வெப்பநிலை ஒன்றையும் குறிப்பிடாமல் ஒரு பிஹெச் வந்து ஆறாக அல் ஆறாக உள்ள கரசல் எப்பொழுதும் அமில கரசலாக இருக்கும் என்ற ஒரு வார்த்தை அல்லது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அல்லது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லப்பட்டிருந்தால் அந்த அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சரியாக பிழையா 
என்ற ஒரு கேள்வி நிச்சயமாக ஒரு பிழை இருக்கு ஏன் என்று சொல்லி சொன்னால் உண்மையாக அது இருபத்தஞ்சு வாசிக்கு தான் உண்மை எண்பது வாசியில் போகலை என்ன நடக்குது சொல்லுங்க பாப்பம் பிஹெச் கணிச்சா என்ன வரும் பத்தின் சே பன்னெண்டு அது ரூட் எடுத்து பத்தின் சே ஆறு இப்போ பிஹெச் ஆறு என்னவாக இருக்கும் அது இல்லையா இருக்கும் இப்போ இப்படியான வினாக்கள் உங்களுக்கு வினாவப்படும் மிக கவனமாக வினாவை வாசித்து சரியான பதில் அளிக்க தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் மாணவர்களே இப்போது அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த அடுத்த இந்த தொடர்புடைமை ஒன்று நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இது எங்களுக்கு இந்த தொடர்புடைமை ஒன்று எங்களுக்கு தேவைப்படுது என்ன தொடர்புடைமை என்றால் பிஹெச் பிஓஹெச் பிகேடபிள்யூ கிடையில் ஒரு தொடர்புடைமை அது அடிக்கடி நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டி வரும் அந்த தொடர்புடைமையை பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் எங்களுக்கு முதலே கேடபிள்யூ எடுத்துட்டோம் நாங்கள் இந்தியாவில் மைனஸ் லோக் எடுக்கிற ரெண்டு பக்கமும் இப்போ மைனஸ் லோக் கேடபிள்யூ என்றால் பி கேடபிள்யூ இது லோக் A இன்ட்டு பி என்றால் லோக் ஏ ப்ளஸ் லோக் பி அந்த முன்னுக்குள்ள மைனஸ் ஆலே இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்போ இது மைனஸ் எக் த்ரீயோ ப்ளஸ் என்று சொல்லிச்சுன்னா இது உண்மையாக தொழிற்பாடு வேற வேணும் ஏ என்று வேற வேணும் அல்ல இதுக்கு கீழே நீங்கள் சரி வேலை பிடிச்சிருக்க வேணும் ஆனால் நாங்கள் வளமையை இதை ஏற்றுக்கொள்கிறது அப்போ இது பிஹெச் என்று வரும் இது பிஓஹெச் என்று வரும் மைனஸ் லோக் ஓஹெச் மேலே தான் பிஓஹெச் அப்போ பிகே ரவுல் என்னத்துக்கு சமன் பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச்சுக்கு சமன் ரைட் அப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு பாகசியாக இருந்தால் பி கே டபுள்யூ பெருமான பெருமானம் பி கே டபுள்யூ பெருமானம் வந்து பதினாலுண்டு வரும் ஏண்டா கே டபுள்யூ பத்தின் சே பதினாலு தானே ஓ அப்போ பதினாலுண்டு வரும் அதே மாதிரி எண்பது பாகசியிலே எங்களுக்கு கே டபுள்யூ இந்த பெருமானம் பத்தின் சே பன்னெண்டாக இருக்கிறபடியால் இந்த பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் இந்த கூட்டுத்தொகை வந்து பன்னெண்டு வரும் நார்மலாக நாங்கள் இந்த இதை பயன்படுத்தலாம் என்ன முதலே சொன்னான் அறவெப்பநிலை என்று சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு பிஹெச் பெருமானம் வந்து நிச்சயமாக அறவெப்பநிலையில் நாங்கள் வெப்பநிலை இருபத்தஞ்சு பாசி என்று எடுக்கலாம் அப்போ இதில் எங்களுக்கு பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் பதினாலு என்று பயன்படுத்தலாம் சரி அடுத்த நாங்கள் கொஞ்சம் பயிற்சி வினாக்களை பார்த்துட்டு மீதி கங்கால போவோம் இந்த பயிற்சி வினாவை நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஒரு ஹெச்சிஎல் கரைசல் ஒன்று தரப்பட்டுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ செறிவுடைய ஹெச்சிஎல்ட பிஹெச்சை காண சொல்லி ஒரு கேள்வி அப்போ பிஹெச்சை நாங்கள் போட்டாச்சு பிஹெச் வந்து மைனஸ் லோக் அந்த தொழிற்பாட்டு பெருமானத்துக்கு பதிலாக நான் ஹெச் ப்ளஸ் ஐன் செறிவை மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ அதில் பிரிக்கலாம் நாங்கள் முடிவெடுத்துட்டோம் இங்கே ஹெச் ப்ளஸ் ஐன் செறிவு ஹெச்சிஎல்ட செறிவுக்கு சமனாக இருக்கும் என்றால் இது வெண்ணமிலம் முற்றாக ஏனாக்கம் அடையும் முற்றாக ஏனாக்கம் அடைஞ்சோன்னு சொல்லி சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த பெருமானம் வந்து ஹெச் ப்ளஸ் இந்த பெருமானம் வந்து ஹெச்சிஎல் இந்த பெருமானத்துக்கு செறிவு சமனாக இருக்கும் அப்போ பத்துன்னு செய்ய ரெண்டு ரெண்டு போட்டுக்கணும் இந்த அலகுகள் கேன்சலாக போகக்குள்ள மைனஸ் லோக் டென் டு தப்போ மைனஸ் டூ அண்டு வரும் ஸோ பிஹெச் செவன் டூ அண்டு வரும் ரைட் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு கேள்வியை பார்ப்போம் அடுத்த கேள்வி வந்து உங்களுக்கு இந்த ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கரைசல் ஒன்றின் பிஹெச் ரெண்டு தந்திருக்கு இக்கரைசலின் செறிவை காண சொல்லி ரிவர்ஸில் போகிறோம் ரிவர்ஸில் அப்போ இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் ரெண்டு சொன்னால் அது என்ன தான் லோக் ஹெச் ப்ளஸுக்கு சமனாக இருக்கும் அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் இந்த பெருமானம் கண்டால் உண்மையாக லோக் ஹெச் ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் டூக்கு சமனாக இருக்கும் இப்போ லோக்கில் இருந்து எண் பெருமானத்துக்கு வரணும் என்றால் பத்தின் அடியாக போடணும் எங்களுக்கு அப்போ பத்தின் அடியே என்று சொன்னால் பத்தின் செய்ய ரெண்டு ரெண்டு வரும் ஸோ ஹெச் ப்ளஸ் தெரிவு வந்து பத்தின் செய்ய ரெண்டு மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் தெரிய குறிப்பிட முடியும் இப்போ கேட்டது அது இல்லை ஹெச் ப்ளஸ் தெரிவு அல்ல ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர்ன்ற சரிவு தான் கேட்டிருக்குது ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் நீங்கள் பிரிய அடையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கோ டூ ஹெச் ப்ளஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இது மூணை வெண்ணம் இல்லாம் ரெண்டு ஹெச் ப்ளஸை வழங்கக்கூடியது மூலக்கூட்டில் ஸோ இப்போ ரெண்டு மடங்கு இப்போ ஹெச் ப்ளஸ் இந்த சரிவை போல் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோன்ற சரிவு பாதியாக தான் இருக்கும் அட்டவாசி இந்த இருக்குது அரவாசி இப்போ அரவாசியை நாங்கள் போட்ட உடனே எங்களுக்கு அஞ்சு தேர பத்தின் செய்ய மூன்று மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ என்று புறப்படுகிறது ரைட் இன்னும் ஒரு வினாவை பார்ப்போம் நாங்கள் இந்த சிறிய வினாக்கள் உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தான் இந்த வினாக்கள் தரப்பட்டிருக்குது நீங்கள் மேலும் பயிற்சியில் கட்டாயமாக மேற்கொள்ள வேணும் 
இந்த பயிற்சி இங்கே நாங்கள் பெரிய வினாக்களை பெரிய அளவில் செய்கிற அளவுக்கு நேரம் போதுமானதாக இருக்க முடியாது உங்களுக்கு ஆக பேசிக் ஐடியாவை மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஏழுமானவரை தருகிறேன் ஏனியா நீங்கள் பாஸ் பேப்பர் புக் எடுத்து நீங்கள் பழைய கேள்விகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து செய்து பழகுங்கோ ரைட் இப்போ பாருங்கோ இருபத்தஞ்சி பாக சியில் அஞ்சு தர பத்தின் செய்யினாலும் மூணு டெசிமீட்டர் மைன செறிவுடைய பிஏ ஓஹெச் டூ எஸ் கேரசலின் பிஹெச் யாது என்று கேட்டிருக்கு அப்போ இதில் நாங்கள் முதலாவது என்ன செய்யணுமெண்டா இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது ஏஞ்சலும் காஞ்சி ஓஹெச் மைனஸில் பங்கு வெட்டுது அப்போ கொஞ்சம் வித்தியாசம் கல்குலேஷன் இதில் என்னென்னா முதலாவது இந்த இது பிரிகிறத பேருங்க ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த செறிவு தந்திருக்குது அஞ்சு தர பத்தின் செய்ய நாலு தந்திருக்கு செறிவு அப்போ செறிவு தரப்பட்டால் நாங்கள் ஓஹெச் மைனஸ்ன்ற செறிவை கண்டால் தான் எட் ப்ளஸ் என்ற செறிவையோ என்னத்தையோ காணலாம் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு டூ அப்போ என்ன ரேஷியோ ரெண்டு மடங்கு இருக்கிறபடியால் ஓஹெச் மைனஸ்ன்ற செறிவு இது இந்த செறிவை போல் ரெண்டு மடங்கு ஓ அப்போ ரெண்டு அளவு இருக்குன்னா பத்தின் சைய மூன்றுண்டு வருது அப்போ அதில் இருந்து நாங்கள் முறை ஒன்று ஒரு முறை ரெண்டு முறையில் செய்யலாம் மிஞ்சால் முறை ஒன்று நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இந்த ஓஹெச் மைனஸ்ன்ற செறிவை வச்சுக்கொண்டு கேடவழியில் கொண்டே நாங்கள் போட்டு கேடவழி மாறாதானே எட் ப்ளஸ் என்ற சரிவை காணலாம் அது ஒரு முறை இந்த பாருங்கள் இதில் இந்த செவன் பாட்டில் கேடவழி நீர்ந்த அயன் பெருக்கத்தில் நான் போட்டுருக்குறேன் இந்த எட் ப்ளஸ் இன்டூ இந்த எட் ப்ளஸுக்கு பேர் எட் ப்ளஸ் போட்டு ஓஹெச் மேனேஜ் பருமானத்தை போடுறேன் இது இருபத்தஞ்சி பாசி என்ற அப்படியே இது பத்தின் சேவை ஃபைன் நாலு வருது இந்த பிரிக்கேக்கில் எங்களுக்கு பத்தின் சேவை ஃபைன் ஒன்று எச் ப்ளஸ் வருது ஸோ அதுலேருந்து நாங்கள் பிஹெச்சை காணக்கில் பிஹெச் ஃபைன் ஒன் ரெண்டு வேறு மட்டும் உங்களுக்கு தெரியும் இது இது தேவையென்றால் நாங்கள் இன்னொரு விதமாகவும் செய்யலாம் பாருங்கள் பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் வந்து ஃபைன் நாலு ஆண்டு எடுக்கலாம் என்று சொல்லியிருக்கேன் இது இருபத்தஞ்சி பாசி சொல்லாட்டி கூட அறவப்பண்ணில் என்று கருதி எடுக்கலாம் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் நான் ஸோ ஆனபடியாக எங்களுக்கு பிஹெச் வந்து பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் வந்து பதினாலு ஆண்டு எடுக்கலாம் அது பி கே டபுள்யூக்கு சமன் ஸோ எனவே பிஹெச் வந்து நீங்கள் பி கே டபுள்யூலேருந்து பிஓஹெச்சை கழிக்கணும் பிஓஹெச் பெருமானம் வந்து மைனஸ் லோக் ஓஹெச் மைனஸாக இருக்கும் அப்போ இது மூன்றண்டு வரும் பதினாலு இருந்து மூன்றை கழிச்சம் வேண்டாம் பதினொன்று வரும் அப்போ ரெண்டு முறைகளில் நாங்கள் இதை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் மின் அமிலங்களின் இந்த அயனாக்க மார்லி கேஏயை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மின் அமிலங்கள்ன்ற அயனாக்க மார்லி கேஏ எப்படி ஏன் நாங்கள் இதை பார்க்கணுமென்றதை பற்றி முதல் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வெண்ணமில் கல்குலேஷன் எங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துட்டுது ஏன் வந்து வந்து சொல்லிச்சுன்னா முழுமையாக அயனாக்கம் அடையுது மென் அமிலங்கள் அப்படி அயனாக்கம் அடையாது மென் அமிலம் அயனாக்கம் அடையாமல் விட்டால் அங்கே ஒரு சமநில தாக்கம் உருவாகும் சமநில தாக்கம் வந்தால் சமநில தாக்கத்தில் நாங்கள் கணிக்கிற கணிப்புகள் முட்டுப்படுற தாக்கத்தை கணிக்கிறக்க நாங்கள் கெமிக்கல் கல்குலேஷனில் படிச்சுருந்து நாங்கள் சமநில தாக்கல்ன்ற கணிப்பு முடுக்க சமநிலையில் நாங்கள் படிக்கலாம் ஏனென்றால் தாக்கம் முட்டுப்பெறாது அப்போ அங்கே ஒரு எங்களுக்கு சமநில மாறலி ஒன்று அவசியம் அந்த சமநில மாறலியை பற்றி தான் நாங்கள் இன்றைக்கு ஆராய போகிறோம் இதில் பாருங்கோ ஒரு மென் அமிலம் எச்ஏ நான் கருதுகிறேன் இந்த மென் அமிலம் எச்ஏ வந்து அயனாக்கம் அடையுது வளம போல அமிலங்கள் அமில அயனாக்கம் அடையக்கில் அது புரோத்தனை வழங்குது நீர் புரோத்தனை பெறுகுது எச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் வருகுது மிச்சமே மைனஸும் பெறுகுது அப்போ எச்ஏ வந்து ஒரு மின் அமிலம் அதே நேரம் எங்களுக்கு ஏ மைனஸ் வந்து அதுண்டு இணை மூலம் சரி இந்த அயனாக்கம் வந்து முட்டுப்படாதபடியால் இது ஒரு சமநிலை தாக்கம் அப்படி ஒரு சமநிலை தாக்கத்தில் அவ்வாறான ஒரு சமநிலை தாக்கத்தில் எங்களுக்கு ஒரு சமநிலை மாறலி கேசிய நாங்கள் பயப்படாமல் பிரயோகிக்க முடியும் கேசிய பிரயோகிக்கல விளைவுகள் இந்த செறிவுகள் இந்த சமநில செறிவுகள் இந்த பெருக்கத்தின் கீழ் தாக்கிகின்ற சமநில செறிவுகள் இந்த பெருக்கத்தால் கீழே பிரிக்கும் இது சமநில விதியிலிருந்து வந்தது இப்போ ஒரு இயக்க சமநிலை ஒன்று இருந்தால் நாங்கள் சமநில விதியை பயன்படுத்தலாம் ஓகே இது இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீர் ஒரு தூய ஒரு திரவம் ஸோ அதன் செறிவு வந்து கட்டாயமாக மார்லியாக இருக்கும் அப்போ மார்லியாக இருக்கிறபடியா அது கரப்பானுன்னு நாங்கள் சொல்லலாம் மார்லியாக இருக்கிறபடியால் நாங்கள் அந்த செறிவை நாங்கள் அங்கே கேசிக்கு பெருக்கிறோம் 
இதை பெருக்கினா இந்த கேசியோட இந்த ஹெச்டுஓ பெருக்கினா அவ்வளோ மார்லியாக இருக்கு கொடுத்த வெப்பநிலை அது மார்லி அப்போ அந்த அப்படி வார மார்லிக்கு தான் நாங்கள் பேர் வைக்க போகிறோம் எப்படி என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த கே ஏ என்று சொல்லி கூ சொல்ல போகிறோம் கே ஏ தான் வந்து மின் அமிலங்கள்ந்த அயனாக்க மார்லி கூட்டப்பிரிய மார்லி என்று சொல்லலாம் ரெண்டு சொல்லும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அயனாக்கள் மார்லி கூட்டல் பிரிய மார்லி ரெண்டும் சரி இப்போ இந்த கே ஏ படி வைப்பாருங்கோ இந்த கே ஏ பெருமானம் அதுக்குரிய கோவையே இருக்கா பாருங்க இந்த இதின்ற செறிவின்ற சமநிலை சரிவின்றையும் இதின்ற சமநிலை சரிவுகளின் பெருக்கத்தை நாங்கள் எச்சேன்ற சமநிலை சரிவால் வகுக்கிறதால வரும் ஏனென்றால் ஏ லெவலில் மெயினான கல்குலேஷன் வந்து மென்னமில மென்மூலத்துக்கு தான் வரப்போகுது நான் இவ்வளோ நேரம் வெண்ணமில மென்மூல கல்குலேஷன் தான் கேள்வி செய்து காட்டினேன் அப்போ கொஞ்சம் எங்களுக்கு வேலை இருக்குது ஸோ ஆனபடியால் நாங்கள் அதை நோக்கி போகலாம் இதில் நான் சில விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லி விடுறேன் இந்த மென்னமிலத்தின் அமில வலிமை கேஏயோட என்ன நடக்கும் உண்மை உண்மையாக என்னென்னு சொன்னால் ஒரு விஷயத்தை விளங்கிக் கொள்ளுங்கோ மென்னமிலத்தின் அமில வலிமையை எப்படி பார்க்குறேன்டா அமி மென்னமிலம் இஞ்சால கூட்ட பிரிகிற அடைய கூட்ட பிரிக அடைகிற அளவு கூட கூட சமல்ல இஞ்சால நகரும் அப்போ மேலே இருக்கிற ஹெச் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ்ன்ற சரிவு கூடிடும் கீழே ஹெச்ஏன்ற சரிவு குறையும் அப்போ கே வந்து கட்டாயம் கூடும் அப்போ அமில வலிமை அதிகரிக்கல கே ஏ வந்து அதிகரிக்கும் பிரன்சட் லோரின்ற வரவிலக்கணம் முக்கியமாக அளவு ரீதியாக நாங்கள் கற்கிறதுக்கு முக்கியமாக துணை புரிகிறது அந்த வரவிலக்கணம் இந்த இதை பாருங்கோ நாங்கள் எங்களுக்கு பண்பு ரீதியாகவே தெரியும் ஹெச்சி டபுளோ வச்சை விட சிஏ த்ரீ சி டபுளோ வச்சு அமில வலிமை கூட நிச்சயமாக கூட ஏன் சாரி ஹெச்சி டபுளோ வச்சை விட சிஏ த்ரீ சி டபுளோ வச்சு அமில வலிமை குறைவு ஏன் குறைவு என்று சொன்னால் சிஏ த்ரீ இலத்திரன் சோடியம் மெதுவாக தள்ளும் தள்ள இந்த ஓஹெச் குடத்தில் உள்ள ஓவில் இலத்திர நடத்தி கூடிடும் அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் வந்து தனிச்சோடிய ஓக்கு வழங்குறது கஷ்டமாகும் ஆனபடியே இதை விட இதுக்கு அமில வலிமை குறைஞ்சிடும் இந்த மாதிரி இந்த பெருமான கே ஏ பெருமானத்தை பாருங்கோ இப்போ கே ஏ பெருமானம் என்ன செய்யுது குறையுது அப்போ கே ஏ பெருமானம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அமில வலிமை வந்து கூடிக்கொண்டு போகும் அப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு சில வேளையில் இதுன்ற அமில வலிமையோ இந்த அமில வலையோ உங்களுக்கு கூடவே இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள் புக்ஸை ரிஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த கே ஏ பெருமானத்தை எடுத்து பாருங்க யாருக்கு அமில வலிமை கூட இருக்குன்ட்டு பாருங்க கே ஏ யாருக்கு கூடவோ அவருக்கு தான் அமில வலிமை கூட இதில் நான் இன்னொரு விஷயத்தையும் மேலதிகமாக சொல்லியிருக்குன்னு பாருங்கோ எச் த்ரீயோ பியோ ஃபோர்ன்றது மும்மூல அமிலம் ஒரு மும்மூல அமிலத்துக்கு வந்து நீங்கள் அமில வலிமையும் இருக்க பாருங்க முதலாவது புரோத்தனை இலக்கேக்கில் எச் ப்ளஸை கொடுக்கேக்கில் முதலாவது கூட்ட பிரிய மாறலியன்னு சொல்கிற கே ஏ ஒன் என்று சொல்கிறோம் நாங்கள் அந்த பெருமானத்தை பாருங்கோ அது எச் ப்ளஸ் வெளியேறினா பிறகு அதில் ஒரு மைனஸ் வந்துடும் இந்த பாருங்கோ எச் டூ பியோ ஃபோர் மைனஸ் இப்போ என்ன சொல்லுங்க வாப்போம் அடுத்த புரோத்தன் வெளியேறுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன் அதுவும் சோடியில் அத்தனை கொடுக்கணும் ஏற்கனவே மூலக்குள்ள ஒரு மைனஸ் இருக்குது அது ஒரு அயனாக வந்துட்டு அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டம் என்ன வெளியேறுறோம் ஏமான அளவு கஷ்டம் இந்த பாருங்க ஓகே அதன் பாடில் என்ன செய்யுது குறையுது இதே மாதிரி மூன்றாவது அயனாக்கம் கே ஏ த்ரீ பெருமானம் இன்னும் நல்லா குறைஞ்சிடுச்சு இது கட்டாயமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் ஏன் குறையுதுன்ற காரணமும் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் நல்ல நாங்கள் அடுத்ததாக ஒஸ்வால்டின் ஐதாக்கள் விதியை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இது முக்கியமான ஒரு விதி ஐதாக்கல் விதி நாங்கள் உண்மையாக அது ஸ்வால்டின் ஐதாக்கல் விதி சொல்லப்பட்ட வந்து மென்னமிலத்துக்கு தான் மென்மூலத்துக்கும் பிரயோகிக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நாங்கள் மென்னமிலத்துக்குள்ள தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு நாங்கள் மென்னமிலத்துக்கு பார்ப்போம் ஒஸ்வால்டின் ஐதாக்கல் விதியை இந்த ஒஸ்வால்டின் ஐதாக்கல் விதியில் இந்த மென்னமிலம் எச்சே நாங்கள் கருதுவோம் இது இந்த வளமை போல எச்சே இந்த நீரில் பிரிகிறது இதெல்லாம் நாங்கள் கன்னடாவை சொல்லிட்டேன் அப்போ இதில் எங்களுக்கு தொடர்புடமை என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அல்ஃபாவோடு எப்படி தொடர்புடமை எடுக்கிறது என்றது தான் முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல போகிறேன் ஏண்டா ஒஸ்வால்டின் ஐதாக்கல் விதி அப்படி தான் சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இது ஆரம்ப சரிவு சி என்று எடுப்போம் அப்போ ஆரம்பத்தில் இது ஒன்றும் இருக்காது ஐநாக்கம் அடைஞ்சிடுச்சு ஐநாக்கம் அடைஞ்சால் அல்ஃபா வந்து எங்களுக்கு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் கூட்டல் பிரிய அளவு கூட்டல் பிரிய அளவு என்ன மாதிரி இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் ஒரு மூலேருந்து பிரிகிறது அப்போ இப்போ எவ்வளவு எச்ஏ பிரிஞ்சிருமென்று கேட்டிங்களா மைனஸ் சி எல்ஃபா ரெண்டா சி எல்ஃபா பிரிஞ்சு போயிடும் அப்போ அது மைனஸ் மேட்டம் வந்து மைனஸ் சி எல்ஃபாவாக இருக்கும் இது ப்ளஸ் சி எல்ஃபாவாக இருக்கும் இது ப்ளஸ் சி எல்ஃபாக இருக்கும் ரெண்டா இங்கே இ
அதே அளவு சரி இங்கே கிடைக்குது இங்கே இல்லாமல் போகுது அப்போ மேட்டம் இங்கே மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் அப்போ மொத்த சமநிலை சரிவு எவ்வளோ பார்ப்போம் சி இதில் நீங்கள் சி இன்று ஒன் மைனஸ் அல்ஃபா அண்டு வந்திருக்க வேணும் அதில் ஒன் இருக்கவில்லை சமையல் சரிவு வந்து சி இந்த ரெண்டு ரெண்டையும் கூட்டேக்க நாங்கள் சியை பொதுவாக கேட்க ஒன் மைனஸ் அல்ஃபா அண்டு வந்திருக்க வேணும் இது வந்து ப்ளஸ் சி அல்ஃபா சி அல்ஃபா நாங்கள் கேஏக்கு போடையில் கே வளமை ஐ த்ரீயோ ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் எங்கள் ஹெச்ஏ என்று வரும் அப்போ சி அல்ஃபா சி அல்ஃபா இந்த சி அல்ஃபா போடுறோம் சி இன்று ஒன் மைனஸ் அல்ஃபா இதெல்லாம் சரியாக போட்டிருக்கப்பட்டிருக்கு இது உண்மையாக இதுதான் வந்திருக்க வேணும் அப்போ நாங்கள் இதையெல்லாம் சுருக்கினோம் என்று சொன்னால் சிஏ சி அல்ஃபா வர்க்கத்தின்கள் ஒன் மைனஸ் ஏ உண்மையில் நான் ஒரு விஷயத்தை இன்னொரு விஷயத்தை சொல்லிவிடுறேன் இந்த ஒன் மைனஸ் அல்ஃபா வந்து உங்களுக்கு அண்ணளவாக ஒன்றுக்கு சமன் என்று எடுக்கலாம் எப்போ எடுக்கலாம் என்று சொன்னால் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரூல் என்று இருக்குது இந்த பிரிக இந்த அளவு அஞ்சு விதத்தை விட குறைவாக இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக எடுக்கலாம் ஒன் மைனஸ் அல்ஃபாவை ஒன்றுக்கு சமனாக எடுக்கலாம் எங்களுக்கு அந்த அஞ்சு விதத்தின் பார்க்க குறைஞ்ச விஷயத்தை பற்றி தான் அட்வான்ஸ் வேலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வினாக்கள் வினாவப்படும் எனவே நாங்கள் ஒன் மைனஸ் அல்ஃபாவை நாங்கள் ஒன்றுக்கு சமன கொள்ள முடியும் ஒன்றுக்கு சமன் இல்லை அண்ணளவாக தான் சமன் அப்போ அதில் இருந்து நாங்கள் கேஏ சமன் சி அல்ஃபா வெர்க்கம் என்ற கோவையை பெறலாம் இதில் ஒரு சிறிய ஒரு வினா போடப்பட்டிருக்குது இந்த வினாவில் இருபத்தைந்து பாக சியில் சைவரசம் ஒரு மூல் டெசிமீட்டர் மேனது சி ஐ திரு சீர் அவ்வளோ சரிவுடைய பிஏஹெச் டூ எஸ் கரசலின் பின்னர்கிட்ட கணிக்க எச் ப்ளஸ் அயன்களின் சரிவு கரசலின் பிஹெச் கண்ணு கேட்டிருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் இந்த கேள்வியை கவனிங்க இதில் வந்து அந்த முதலாவது வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு வந்து எச் ப்ளஸ் ஐந்து செறிவு கேட்கப்பட்டிருக்குது ஓ எச் ப்ளஸ் ஐந்து செறிவு கேட்கப்படையில் நிச்சயமாக இந்த கே ஏ கோவையில் நீங்கள் எச் ப்ளஸை தான் காண போகிறீங்க அதில் இந்த கீழே நீங்கள் பார்த்தீங்களான்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த இதில் சிஐ த்ரீ சீரோ மைனஸ் என்று வந்திருக்க வேணும் இந்த கோவையிலையும் இது சிஐ த்ரீ சி டபுள்யூ ஹெச் என்று இருந்திருக்க வேணும் இந்த கோவையில் நீங்கள் எச் த்ரீயோ ப்ளஸ்ஸை நீங்கள் எளிமையாட்டாக எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இதில் அந்த வர்க்கம் வந்து வேறுமேனு சொல்லி சொன்னால் இந்த டெண்டின் சமன் டெண்டின் சரிவின் சமன் அப்போ இதில் வர்க்கம் வந்திருக்க வேணும் இப்போ வர்க்கம் வந்தால் நீங்கள் எச் த்ரீயோ ப்ளஸ் இந்த இது வந்து இந்த சரிவு சிஐ த்ரீ சி டபுள்யூ ஹெச் தான் கீழே இருந்திருக்க வேணும் அது கேஏவோட பெருக்கே இல்லை அந்த பெருமானம் இல்லை சிஐ த்ரீ சி டபுள்யூ ஹெச் என்று வந்திருக்க வேணும் அந்த இது எச் த்ரீயோ ப்ளஸ் இந்த வர்க்கம் வந்து வரும் அப்போ இந்த வர்க்க மூலத்தை நீங்கள் எடுத்தீங்களான்னு சொன்னால் எங்களுக்கு எச் ப்ளஸ் கிடைக்கும் அப்போ அதில் இருந்து நாங்கள் இந்த எச் ப்ளஸை அறியக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக இந்த பிஹெச் கேட்டிருக்குது பிஹெச் கேட்டால் நீங்கள் இந்த லோக் எடுக்கலாம் இந்த வளமையாக அந்த தொழிற்பாடு போடுறது இப்போ எல்லாம் நான் இப்படி போட்டுருக்குறேன் டூ பாயிண்ட் எயிட் நைன் என்று உங்களுக்கு கிடைக்கும் கடைசியாக வந்து மென் மூலங்கள் இந்த ஐநாக்கள் மாறலி கேபியை பற்றியும் சொல்லிவிடுறேன் ஒரு மென் மூலம் பிஐ கருதுங்கோ இது மென் மூலம் நீரில் பிரியே இல்லை பிஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் ரெண்டு வரும் இதிண்ட சமநிலை சரிவு இந்த சமநிலை சரிவின் கீழ் இந்த சமநிலை சரிவு வரணும் என்ற எச் டூஓ வந்து மாறலி இப்போ கொடுக்க நாங்கள் பெருக்கலாம் அதே மாதிரி தான் அப்போ பெருக்கினா நாங்கள் அது கேபி என்று வரும் அப்போ கேபி வந்து மென் மூலம் ஒன்றிண்ட அயனாக்கள் மாறலி இந்த இந்த பெருமானத்தை பாருங்கோ என்ஐ த்ரீயை விட இதுக்கு மூல வலிமை கூட இருக்கும் ஸோ ஆனபடியால் கேபி கட்டாயம் இதை விட இதுக்கு கூட இருக்கும் ஏன்னா சிஐ த்ரீ கூட்டம் தள்ளுறபடியாக தனிச்சோடு இல்லத்தினை ஈஸியாக வழங்கி புரோத்தனையை அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த வினா உங்களுக்கு ஒரு இந்த இதை நீங்கள் பயிற்சியாக இந்த வினாவை நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் மாணவர்களே பயிற்சியாக உங்களுக்கு பிரயோசனமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த வினாவை நீங்கள் பயிற்சியாக செய்யுங்கள் அடுத்ததாக எங்களுக்கு மென் அமிலம் ஒன்றின்ற கேஏக்கும் கேபிக்கும் இடையில் இணை மூலத்தின்ற கேபிக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்புடாம ஒரு மென் அமிலத்தை பேருங்கோ நீரில் எப்படி அயனாக்கம் அடைதா இந்த கேஏக்கு நாங்கள் கோவை எழுதுகிறோம் அதே மாதிரி மென் மூலத்தை பேருங்கோ அதுக்கு நாங்கள் ஒரு இணை மூலம் இணை மூலத்துக்கு நாங்கள் கோவை எழுதலாம் கேபி இணை மூலம் இந்த கேபிக்கு நாங்கள் கோவை எழுதலாம் இந்த இணை மூலம் ஏ மைனஸ் அதுக்கு நாங்கள் கோவை எழுதலாம் இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் பெருக்கினோம் என்று சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு கேஏ இன்று கேபி சமன் கே டபுள்யூ என்று வரும் இதில் கவனமாக இருக்க வேண்டியது கோவை எழுதியில் கேஏக்கு கூடிய கோவை எழுதியக்க பாருங்கோ இது மென் அமிலம் அப்போ இந்த இது இந்த ரெண்டு சரிவின்கள் எச்ஏ என்ற சரிவு என்று வரும் அதே மாதிரி கேபிஎம் பார்த்துக்கொள்ளுங்கோ
மாணவர்களை மீண்டும் நாங்கள் இதில் உள்ள பயிற்சிகளை நீங்கள் செய்து பழகிறது உங்களுக்கு சிறந்ததாக இருக்கும் என்றதில் எங்களுக்கு சந்தேகம் எதுவும் இல்லை எனவே மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்